বন্ধুরা সবাই অনেক ভালো আছেন আজকে আমরা চলে যাব নিউ ইয়র্কে তো ভাবলাম তার আগে আমাদের বাসার পাশে যে ছোট একটা ঝর্ণা ছিল সেটা আপনাদের সাথে শেয়ার করি ঝর্ণাটা ছোট হলেও কিন্তু বেশ এনজয় করেছি আমরা প্রথমে আমি একা আসি পরে আবার স্মৃতিদের নিয়ে আসি কারণ একটু পরে আমরা চলে যাব আর যাবার পরে হয়তো ওদের একটা আফসোস থেকে যাবে যে ওই জায়গাটিতে তো যাওয়া হলো না বাসার কাছেই এত কাছে তারপরেও যদি না আসি এটা কেমন কথা তো ওদেরকে নিয়ে এলাম আর আমরা এখন পানিতেও নেমেছি একটু সময়ের জন্য পানিটা খুবই ঠান্ডা বাট খুব স্বচ্ছ এই যে উপর দিক থেকে পানির ধারাটা আর কি নিচের দিকে নামছে এর জন্যই ছোট একটা ঝর্ণার মতো এটাকে ঝর্ণাও বলা যায় না তারপরে উপর দিক থেকে যেহেতু পানিটা পড়ছে এর জন্যই ঝর্ণা বললাম পানিটা যে কত স্বচ্ছ হয়ে যে দেখতেই পাচ্ছেন আবার আইসও জমে আছে মানে আইস হয়ে আছে পানি কিছু পানি তো ওখানে বেশ কিছুক্ষণ থাকার পরে আমরা চলে এসছি মানে চলে যাব এই জন্য ভাবলাম যে বাসাটা বাইরে থেকে আরেকবার একটু দেখাই আপনাদের সাথে শেয়ার করি আর আজ আমি কথা বলবো হচ্ছে আমাদের বাসার কি রকম প্রাইস পড়েছে এখানে আমরা তো থ্রি নাইট আর ফোর ডেজের জন্য বাসাটা নিয়েছি যদিও আমরা দিন থাকতে থাকতে আসতে পারিনি আর সন্ধে হয়ে গিয়েছে আমাদের আসতে আসতে তারপরেও এটা হচ্ছে থ্রি নাইট আর ফোর ডেজের জন্য বাসাটা রেন্ট করা হয়েছে তো এরকম বাসা অন্য অন্য স্টেটে নিতে গেলেও কেমন খরচ পড়ে সেটাও আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব তো আমরা এই যে বাসাটা নিয়েছি এখানে কিন্তু আমি আরেকটা ভিডিওতে বলেছি যে খুব সুন্দর বাসা আমরা পাইনি কারণ হচ্ছে আমরা সব সময় যে সব বাসা নেই সেখানে কিছু কিছু সুযোগ সুবিধা আরও বেশি থাকে আর এই জন্য কিন্তু বাসার আর কি রেন্টটাও বেশি থাকে আর এখানে হলিডে থাকার কারণে আমরা অত সুন্দর বাসা পাইনি সব ধরনের সুযোগ সুবিধা ওগুলো পাইনি তো কি কি এখানে অসুবিধা ছিল বা কি কি আমরা পাইনি সেটা বললেই আপনারা বুঝতে পারবেন তো এই বাসার আসলে মেইন যে সমস্যাটা ছিল এখানে কিন্তু লাইটিং খুবই কম ছিল যেটা অন্য অন্য বাসায় অনেক বেশি আলো থাকে প্লাস অন্য অন্য বাসাতে হচ্ছে হার্ড টপ থাকতো যেখানে বড়রাও বসে এনজয় করতে পারতো পানিতে অথবা ছোটোরাই আসলে আমরা কোথাও গেলে ছোটোরা ওরাই বেশি মজা করে পানিতে নেমে তো সেটা ছিল না এরপরে হচ্ছে খেলার জন্য অনেক ব্যবস্থা থাকে বেসমেন্টে বিশেষ করে অনেক ধরনের ব্যবস্থা থাকে খেলার সেগুলো ছিল না এটা জাস্ট একদম আপনি স্টে করতে পারবেন যে কয়দিন থাকবেন রাতে রাতে বা দিনে এজন্য একটা বাসা তো এখানে কিন্তু এ ধরনের সুযোগ সুবিধা না থাকার কারণেই এই বাসাটার রেন্টটাও একটু কম মানে অন্য অন্য বাসায় আমরা দেখা যেত যে আঠেরোশো ডলার থেকে দুই হাজার ডলার পর্যন্ত পে করতে হতো এরকম থ্রি নাইটের জন্য তো এই বাসায় আমাদেরকে পে করতে হয়েছে চোদ্দোশো সত্তর ডলার তো চোদ্দোশো সত্তর ডলার যেহেতু পে করতে হয়েছে বুঝতেই পারছেন যে এখানে নিশ্চয়ই সুযোগ সুবিধা একটু কম থাকার কারণেই তারা রেন্টটাও কমিয়ে রেখেছে তো এই জন্যই আমি আসলে বলেছিলাম অন্য একটা ভিডিওতে যে বাসাটা আসলে ততটাও সুন্দর না প্লাস যে বেডগুলো ফোমগুলো ভালো ছিল মানে ম্যাট্রেসগুলো ভালো ছিল ঘুমের কোনো সমস্যা হয়নি বাট বেড ওরকম বেড ছিল না এই জন্য অনেকটা আমার পছন্দ হয়নি 
যেমন অন্যান্য বাসাতে বেডগুলো অনেক সুন্দর থাকতো বা মাস্টার বেডরুম থাকতো তো হয়তো তখন আমি যদি ব্লগিং করতাম আপনারা ওটা কম্পেয়ার করতে পারতেন তখন ভিডিওটা দেখে তো যাই হোক এই বাসার এই সুযোগ সুবিধার কারণেই রেন্টটাও কম ছিল তবে এসব বাসা যখন নেবেন তখন কিছু কিছু আরও ব্যাপার আছে যেমন হচ্ছে ক্লিনিং ফি তারপরে হচ্ছে যে ড্যামেজ ডিপোজিট এগুলো করা থাকলে মানে ড্যামেজ ডিপোজিটটা করা থাকলে ভালো হয় কারণ বাচ্চারা যদি থাকে কখনো কখনো দেখা যায় কোনো না কোনো জিনিস নষ্ট হয়ে যেতে পারে তখন ওই ড্যামেজ ফিটা থেকেই কভার করে নেয় তো এটা সব বাসাতেই দিতে হয় এই আর কি আর কি ক্লিনিং ফিটা দিতে হয় তো এখন আমরা কিন্তু এসে বাসাটা যেরকম গুছানো পেয়েছি সে সেরকমভাবেই খুব সুন্দর করে গুছিয়ে ক্লিন করে এরপরেই আমরা চলে যাচ্ছি আর হচ্ছে এসব বাসাতে কিন্তু গার্বেজটাও যে আমরা গার্বেজ হয় জমা হয় এগুলো নিজে দেরি আবার জায়গা থাকে ওখানে ফেলে দিয়ে যেতে হয় তো আবার কিছু কিছু বাসা আছে দরকার হয় না তো যাই হোক আমরা এখন রওনা দিয়েছি আর আজ যাবার সময় ওয়েদারটা এত ভালো ছিল তো গত দুদিন তো দেখতেই পেয়েছেন এত বাজে অবস্থা ছিল যে ভিডিওর কোয়ালিটিও খুব সুন্দর আসেনি আজ কিন্তু পুরো দিনটি একদম রোদেলা ছিল এজন্য অনেক ভালো লাগে কারণ রোদেলা থাকলে ভিডিও অনেক সুন্দর আসে ক্লিয়ার আসে দেখতেও ভালো লাগে আবার ভিডিও করতেও কিন্তু ভালো লাগে আজ আমরা যেতে যেতে নিউ হ্যাম্পশায়ারের অপূর্ব সৌন্দর্য আপনারা দেখতে পাবেন এত সুন্দর ভিউ আসলে এসব স্টেটে যারা থাকে সত্যি তাদের মন মানসিকতা মনে হয় সব সময় অনেক ভালো থাকে তাই না কারণ এত সুন্দর ভিউ যাদের চোখের সামনে থাকে সব সময় তাদের মন খারাপ হবার কথাই আসতেই পারে না মানে প্রশ্নই আসে না তাদের মন খারাপ হবার তো ওই যে দূরে দেখা যাচ্ছে হোয়াইট মাউন্টেন ওটা দেখে তো আমি আরও বেশি এক্সাইটেড হয়ে গিয়েছি যদিও আগেও দেখেছি তারপরেও আমার কাছে ভীষণ ভালো লাগে আর গাছে তো পাতা নেই দেখতেই পাচ্ছেন এই সময় তো আর পাতা থাকে না অন্য রকমের একটা সৌন্দর্য থাকে আর যখন আবার সামার টাইমে আসবেন এখানে তখন দেখতে পাবেন চারপাশে সবুজ আর সবুজ বিশেষ করে ফল টাইমে কিন্তু নিউ হ্যাম্পশায়ারের সৌন্দর্যটা অনেক বেশি থাকে কারণ পাহাড়ে খুব সুন্দর কালারফুল যে পাতাগুলো থাকে সেটা দেখে এমনিতেই আপনি মুগ্ধ হয়ে যাবেন আমরা এখন চলে এসছি হচ্ছে স্নোমোবিল করার জন্য আসলে স্নোমোবিল আর করা হয়নি তারপরেও এখানে ভিউটা একটু শেয়ার করি আমরা এখানে গাড়িতেই ছিলাম আর ভাইয়েরা সবাই গিয়েছে হচ্ছে স্নোমোবিল করা যাবে কি না আজের জন্য তো দেখুন কত সুন্দর ভিউ আমার মনে হচ্ছে আমি এখানেই সারাদিন থেকে যাই বাইরে কিন্তু প্রচণ্ড ঠান্ডা তার মধ্যেও এত সুন্দর ভিউ দেখলে কিন্তু গাড়ির মধ্যে আর বসে থাকা যায় না কত সুন্দর লাগছে চারপাশটা তাই না তো যেহেতু আমরা স্নোমোবিল করতে পারবো না আর কি জন্য করতে পারবো না তা হচ্ছে ওদের কাপলদের জন্য যে এই স্নোমোবিল গুলো থাকে সেগুলো আসলে নেই সিঙ্গালগুলো আছে অনেকগুলো বাট সিঙ্গালগুলো তো আমরা চালাতে পারবো না মেয়েরা বা বাচ্চারা তো আমাদের জন্য ডাবল সিটের স্নোমোবিলগুলোই দরকার হবে তো শুধু এখানে একটা মনে হয় রাখা আছে তো আমরা সবাই ভাবলাম যেহেতু করতে পারিনি তাতে কি আমরা ছবিই তুলে যাই এখানে যেহেতু নায়ক নায়িকার কোনো অভাব নেই তাই যে যার মতো পোজ দিচ্ছে তো আমি এবার আমার বান্ধবীর সাথেও একটু পোজ মেরে দিলাম আর কি তো এই যে আমার ভাগ্নি ভাগ্নি জামাই তারা তো সুযোগ পেয়ে আর ছাড়ছেই না একটার পর একটা তাদের পোজ চলে এসছে আর কি ভীষণ ভালো লাগলো এনজয় করলাম ওখানে আর কি তো ওখান থেকে এই যে একটু আগে দেখালাম এখানে কিন্তু টিউব অয়েল দেখতে পেয়েছি আমি এই প্রথম আমি আমেরিকাতে কোথাও কোনো স্টেটে টিউব অয়েল দেখতে পেয়ে ভীষণ ভালো লাগলো আমার কাছে তো একটু ছোট করে শেয়ার করে নিলাম তো যেতে যেতে 
আমরা একটা স্পটে এখানে থেমেছি আর এ ধরনের স্পট এখানে অনেক পাওয়া যায় মানে যেতে যেতে বিভিন্ন জায়গাতে এরকম স্পট থাকে যেখানে সবাই নেমে ছবি তোলে সুন্দর ভিউ থাকলে তো আমরা এমন একটা জায়গাটি জায়গাতে থেমেছি এত সুন্দর একটু পরেই দেখতে পাবেন ভীষণ সুন্দর জায়গাটা আর তার আগে এই যে সবসময়ের মতো একটু ছবি তোলা এনজয় করা এই তো কোথাও ঘুরতে গেলে আসলে দেখা যায় ছবি তোলাটাই তো হচ্ছে মেইন উদ্দেশ্য তাই না এটা আমাদের ক্ষেত্রে মেয়েদের ক্ষেত্রে কারা কারা ভালোবাসেন তারা অবশ্যই আমার মতো পছন্দ করবে না এগুলো আমি কিন্তু ভীষণ ভালোবাসি ছবি তুলতে জায়গাটি কেমন দেখলেন ভীষণ সুন্দর না আমার কাছে তো ভীষণ ভালো লাগে আপনাদের কাছে কেমন লেগেছে অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন আর আমাদের এই ট্রিপে কত খরচ হয়েছে সেটাও আমি আরও একটু পরে বলছি তো এখানে এখন আমরা কফি ব্রেক নিয়েছি আর দূরের পথে কফি না হলে কিন্তু চলেই না কারণ সবাই একটু ঝিমঝিম অবস্থায় থাকে লং ড্রাইভ করতে গেলে তখন কফিটা অনেক হেল্প করে আমার ছেলের সাথে একমত না হলে কিন্তু ঝামেলা আছে তো যেদিকে তাকাই অপূর্ব জাস্ট অপূর্ব দৃশ্য যেতে যেতে একটা লেক ভীষণ সুন্দর আর এই যে মাঝখানে মাঝখানে কিন্তু বরফ জমে আছে লেকের মধ্যেও পরন্ত বিকেলের সূর্যের আলো যখন পাহাড়ের গাছগুলোকে ছুঁয়ে গিয়েছে মনে হচ্ছে যেন গাছগুলো অন্য রং ধারণ করেছে 
আর চারপাশটা সেই সাথে আরো বেশি মরমুগ্ধকর মনে হচ্ছে যে দূরে দেখা যাচ্ছে মনে হচ্ছে রাস্তাটা কোনো পাহাড়ের উঁচুতে যে থেমেছে আর ভিডিওতে কতটা ভালোভাবে বোঝা যাচ্ছে সেটা বুঝতে পারছি না বাট সামনে থেকে আরও বেশি উঁচু মনে হচ্ছিল পুরো রাস্তায় এরকম উপর থেকে নিচে নামা এরকম আর কি পাহাড়ি রাস্তা যেরকম হয় সেরকমই তো আমরা এখন অলিভ গার্ডেনে চলে এসছি ডিনারের জন্য আমার ছেলেও এখন জানে কিভাবে অর্ডার দিতে হয় আর তার পছন্দ অনুযায়ী কোথাও গেলে এখন খাবারটা আমরা অর্ডার করে থাকি কারণ সে যেটা খাবে সেটাই তার পছন্দ অনুযায়ী দেয়া হয় আমরা যে রেস্টুরেন্টে খেতে এসছি প্রথমেই শেয়ার করেছি যে এটা হচ্ছে অলিভ গার্ডেন আর অলিভ গার্ডেন হচ্ছে আমেরিকান ক্যাজুয়াল ডাইনিং রেস্টুরেন্ট যেটা চালিয়ান আমেরিকান খুজিন মানে এখানে ইটালিয়ান আর আমেরিকান ফুড পাওয়া যায় সো অবভিয়াসলি এটা হালাল ফুড না এখানে হালাল ফুড পাওয়া যায় না তো কিছু কিছু খাবার আছে যেগুলো আপনারা খেতে পারেন যেগুলো হালাল হারাম আর কি থাকে না মানে সবটাই হালাল থাকে যেমন ফিশ এই যে আমি নিয়ে নিয়েছি এখানে স্যামন ফিশ এর একটা ডিশ তো স্যামন ফিশ আছে এখানে পাস্তা আছে আর সাথে আছে জুকিনি আর আমার ছেলে নিয়েছে হচ্ছে স্প্যাগেডি উইথ শ্রিম আর হচ্ছে সাথে ব্রগলি তো এটা তার পছন্দের খাবার যদিও সে অল্প একটু খেয়ে আর খায়নি আর ফুডের কথা কি বলবো অ্যাপিটাইজার নিয়েছিলাম আমরা হচ্ছে কালামারি সবার পছন্দের বাট কেউই আমরা পছন্দ করিনি একদমই বাজে অবস্থা ছিল অলিভ গার্ডেন আমাদের সবারই মোটামুটি অনেক পছন্দের একটা রেস্টুরেন্ট তারপরেও এখানে যাবার পথে খাবারটা বেশ খারাপ ছিল মানে কোনোটাই ভালো লাগেনি তার উপরে বিল তো দেখতেই পেয়েছেন যে থ্রি হান্ড্রেড ফোর ডলার এসছে প্লাস টিপ টিপসও আছে তো সব মিলিয়ে থ্রি হান্ড্রেড ফিফটি ডলার পে করতে হয়েছে আর এই যে আমি শেষের দিকে একটু শেয়ার করছি যে আমাদের এই ভ্যাকেশনে কত খরচ হয়েছে তো সবটা তো আসলে ডিটেলসে বলা সম্ভব না তাই আমি একটু ভিডিও নিয়ে নিয়েছি তো টোটাল আমাদের তিন হাজার হচ্ছে আটাত্তর ডলার তিন হাজার আটাত্তর ডলার খরচ হয়েছে আমাদের পুরো ভ্যাকেশনে মানে এখানে আমরা সবটাই যে যেটা স্পেন্ড করেছে বা একসাথে কেনাকাটা হয়েছে সব কিছু একসাথে লিখে রেখে ফাইনাল একটা হিসেব করা হয় তো আমি সেটাই আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম বাসা রেন্ট করে কোথাও ভ্যাকেশন নিলে যে কতটা সুবিধা ঠিক বাসার মতো করেই অনেক শান্তিতে সময় কাটানো যায় আর সেটা আপনারা নিশ্চয়ই আমার ব্লগের মাধ্যমে বুঝতে পেরেছেন আর আজকের যে ডিটেলস আমি শেয়ার করেছি ওখানকার যে খরচগুলো কেমন খরচ হয় নিশ্চয়ই আপনারা এখন কম্পেয়ার করতে পারবেন যে হোটেলে কেমন খরচ পড়ে বা বাসা নিলে কেমন খরচ পড়ে এই আইডিয়াটা আপনাদের হবে আর সেই সাথে আজকে ব্লগটা আমি এখানেই শেষ করছি সবাই অনেক অনেক ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আল্লাহ হাফেজ